ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ വിട്ടുമാറാത്ത നെഞ്ചരിച്ചിൽ അസിഡിറ്റി ഇത് അനുഭവിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ എല്ലാവരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പക്ഷേ ഇത് സ്ഥിരം ഒരു അസ്വസ്ഥതയായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ പല തവണ അതായത് അഞ്ച് തവണയിൽ കൂടുതൽ ഇത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിതൊരു നെഞ്ചരിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മളൊരു ചികിത്സിക്കേണ്ട ഘട്ടം വരുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ ശകലങ്ങൾ പുളിച്ചത് അത് ദഹനത്തിൻ്റെ പകുതിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് തികട്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതായത് അന്നനാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് അഥവാ ഗേഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അസിഡിറ്റി ഉള്ളവർക്കാണ് അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വയറിനകത്ത് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്നാണ് മെഡിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനത് ആമാശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായി ദഹിക്കാതെ അവിടെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് പുളിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്ന രീതിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് അന്നനാളവും ആമാശയവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ സ്ഫിങ്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വാഷർ പോലുള്ള ഒരു മസിലുണ്ട് ഈ മസിൽ ലൂസായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ആമാശയത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കയറാം മറ്റൊന്ന് വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പതിവായി ഇങ്ങനെ വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വയറിനകത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വയറിന് പിടിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അമിതമായി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വയറിനകത്ത് അൾസർ സാധ്യതയുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചരിച്ചിലുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കണം ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയും കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെഞ്ചരിച്ചിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബർ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അതായത് നാരുകളുടെ കണ്ടൻറ്റുകൾ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം ഇതെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കളർ ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചൈനീസ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൽ പലപ്പോഴും കളറുകളുണ്ട് ഫ്ലേവേർഡ് ഫുഡാണ് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വയറിനുള്ളിൽ ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഹൈ ആണ് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാം പാഴ്സൽ വീട്ടിലേക്ക് പാഴ്സൽ ഫുഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരോട് ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരിയ കുറച്ച് പൗ പൊടി കൂടെ ഇടാൻ പറയും കറുത്ത പൊടി അത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കൻ്റെ പൊടി എന്നാണ് പലരും അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇത് ബെൻസൈൽ പൈറൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഇവ പതിവായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം മറ്റൊന്ന് വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കണം ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഭംഗിയും മണവും നാവിനുള്ള രുചിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് വയറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വയറിൽ അതിന് ദഹനം അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ല സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്പം മാത്രം കഴിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഭക്ഷണമുണ്ട് പൊറോട്ടയും ബീഫും ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ അതോടൊപ്പം സാലഡുകൾ കൂടി കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വയർ നിറയെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഒഴിവാക്കുക ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ
അമിതമായിട്ടുള്ള എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള കറിയാണ് നാവിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരും ഇതുമാത്രമല്ല കാന്താരി മുളക് പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പോലുള്ള മുളകുകൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ അസിഡിറ്റിയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ചിലർക്ക് പാല് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ പാല് കുറച്ചിട്ട് തൈര് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മദ്യം ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മദ്യം നാം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറിനകത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല അവർക്ക് പതിവായി നെഞ്ചരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പുകവലി ഏറ്റവും മാരകമായ ഒരു ശീലമാണ് ഇത് പതിവായി ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം വയറിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ പുക പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സിഗരറ്റിൻ്റെയും മദ്യത്തിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്നനാളത്തിലും ആമാശയത്തിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഹൈയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല അമിതമായ ഈ മസാല ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നാം ചൂട് തണുത്തതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം കഴിക്കുന്ന രീതി ഇതെല്ലാം തന്നെ അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നാം ഇനി അസിഡിറ്റിക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അരവയർ ഭക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതായത് വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക ഇലക്കറികൾ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ പകുതി വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉത്തമം നാം സാലഡുകൾ കഴിക്കാം സാലഡുകളിനകത്ത് ഉള്ളി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അസിഡിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ളി കഴിച്ചാൽ അസിഡിറ്റി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസിഡിറ്റിയോ നെഞ്ചരിച്ചിലോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഉള്ളി യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ചെയ്യുകയില്ല അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിനെ തടയും പിന്നെ അച്ചാർ പോലുള്ള എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കാം ഫിഷ് കഴിക്കാം മുട്ട കഴിക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇവ നിങ്ങൾ അമിതമായി എരിവ് ചേർക്കുകയോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഇത് വയറിന് അത്ര നല്ലതല്ല എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അധികം പുളിക്കാത്ത മോര് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് അര ഔൺസ് മോര് നിങ്ങൾ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും ഉള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയും കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാൽ പാൽ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാം ഏത്തപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വളരെ റിച്ച് അളവിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പൊട്ടാസ്യവും ഉണ്ട് ഇത് ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനും അൾസർ കുറയ്ക്കാനും വളരെയധികം സഹായിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒരു രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റും കഴിക്കുന്നത് വയറിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും പലപ്പോഴും പല്ല് തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കാനും വരുന്നത് അസിഡിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയുകയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണ രീതി സഹായിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശർക്കര ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിലുള്ള സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ഒരു രണ്ട് പീസ് കഴിച്ചു നോക്കൂ നെഞ്ചരിച്ചിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പതിവായി നെഞ്ചരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത്തക്ക പൊടി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏത്തക്ക പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് കാച്ചി കഴിച്ചു നോക്കുക നെഞ്ചരിച്ചിലോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ഇടയ്ക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്സ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓട്സിനകത്തുള്ള സോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അസിഡിറ്റി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കും ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പതിവായി നെഞ്ചരിച്ചിലോ പുളിച്ചു തേട്ടിലോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം ബൈക്കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഡാപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്കാരം ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വയറിൻ്റെ അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് കുറയാൻ സഹായിക്കും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അസിഡിറ്റി കുറയാൻ വളരെയധികം നല്ലതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ കിടക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അസിഡിറ്റിയും നെഞ്ചരിച്ചിലും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ കഴിയുന്നത്ര രാത്രികളിൽ ലൈറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത് നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു മൂന്ന്